ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ எந்த கேட்டகரியில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரெயின் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் க்ராஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் இல்லை சேம் டேரக்ஷனில் க்ராஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் லென்த் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோமா இல்லை செப்ரேட் பண்ணுவோமா இல்லை ஸ்பீடு வந்துட்டு ஆட் பண்ணுமா செப்ரேட் பண்ணுமா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சம் எடுத்து செக் பண்ணோம்னா நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சரும் கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நான் இப்போ ஜஸ்ட்டு இதை சின்ன டேபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஃபில் பண்ணுவோம் நான் கவனிங்க இப்போ என்ன விஷயம்னா ஜஸ்ட்டு இது ஒரு ட்ரெயினாக கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க இது ஒரு ட்ரெயினாக கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க ஒரு வேலை என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு ஜஸ்ட் மெல்ல அப்படியே மூவிங்கில் இருக்குது இது செகண்ட் ட்ரெயின் வந்துட்டு அப்படி மூவிங்கில் இருக்கு சரி ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்துக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு வேலை செகண்ட் ட்ரெயின் வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெட் ட்ரெயினை வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணுதுன்னா எப்படி கிராஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணும் இப்போ ரெட்டோட ட்ரெ லென்த் ஃபுல்லாக க்ராஸ் ஆகும் ப்ளஸ் இதோட லென்த் ஃபுல்லாக வெளியே போகும் அதானே நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகுது இது சிக்ஸ்டியில் போகுது அப்போ கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இது வந்துட்டு அந்த ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணும் அப்புறம் அந்த ரெட் கலர் ட்ரெயினோட லென்த் ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணுது ப்ளஸ் ஃபுல்லாக வெளியே போகுது இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு வேலை இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மொத்தமாக செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் க்ராஸ் பண்ணும் இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா இப்போ இந்த பர்டிகுலராக இந்த ரெண்டு ட்ரெயின் என்ன டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்குன்னா சேம் டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்போ சேம் டேரக்ஷனில் போகும்போது நமக்கு லென்த் என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே அப்போ டேபிளில் வந்துட்டு ஒரு வேலை டேரக்ஷன் சேம் டேரக்ஷனில் வந்துட்டு ரெண்டு ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணிக்குதுன்னா அது ஃபாஸ்ட்டாக போகிற ட்ரெயின் வந்துட்டு ஸ்லோவாக போகிற ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணி போகுதுன்னா லென்த் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் பார்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆப்போசிட்னால் இப்படி வந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இப்படி வந்துட்டே இருக்கு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன் ஓகே இங்கே மட்டும் நம்ம நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குன்னா ஜஸ்ட்டு இது அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே இந்த பிளாக் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரோட லென்த் ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணியிருக்கு தென் பிளாக்கோட லென்த் ஃபுல்லாக வெளியே வரும்போது நம்ம என்ன ஆப்போசிட்டில் க்ராஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆக்சுவலி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அந்த க்ராஸிங் டைம் ஆரம்பிச்சிருது க்ளாஸிங் டைம் ஆரம்பித்து ஒரு வேளை இந்த ரெட் கலரோட ட்ரெயின் வந்துட்டு ஒரு தௌசண்ட் மீட்டர்னு வச்சுக்கங்க பிளாக் போடுறது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் என்ன நடக்குன்னா இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் என்ன பண்ணது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் தௌசண்ட் க்ராஸ் பண்ணுது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபுல்லாக வெளியே போகுது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எவ்வளோ க்ராஸ் பண்ணுன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு சொல்லுவார் சரிங்களா அப்போ என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்குன்னா ரெண்டு ட்ரெயின் வந்துட்டு ஆப்போசிட் இஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணாலும் சரி இல்லை சேம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே க்ராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு வேறு வழி இல்லை ரெண்டு லென்த்துமே ஆட் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இதை இவ்வளோலாம் விளக்கமாக என்ன ஈஸியாகவே கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சாதாரண விஷயந்தான் இப்போ இந்த பிளாக் வந்துட்டு ரெட்டை க்ராஸ் பண்ணுதுன்னா ரெட்டுக்கு லென்த் இருக்குது தானே இதுக்கும் லென்த் இருக்குது தானே நான் ஆல்ரெடியாக சொன்ன மாதிரி என்ன லென்த் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஜஸ்ட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ல வரேன் புரிஞ்சுங்களா அப்போ நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க ரெண்டு ட்ரெயின் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் க்ராஸ் பண்ணி போகிறது டைம் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணால் ரெண்டு ட்ரெயினோட லென்த் ஆட் பண்ணி நீங்கள் டைம் கண்டுபிடிச்சா போதும் அதே மாதிரி சேம் டேரக்ஷனில் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகிற ட்ரெயினை வந்துட்டு ஸ்லோவாக போகிற ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம்னு கேட்டிருப்பாங்க அங்கேயும் அந்த ரெண்டு ட்ரெயினோட லென்த் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் புரிஞ்சுங்களா ஓகே தென் ஸ்பீடு ஸ்பீடு பார்க்கும்போது ஓகே இப்போ ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷன் வச்சுக்கலாம் கவனிங்களே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகுது இது வந்துட்டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்போ ஜஸ்ட் அப்படியே வரும்போது ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நமக்கு என்ன சொல்கிறது இது க்ராஸ் பண்ணி போகுதுண்ணே பிளாக் வந்துட்டு ரெட்டு க்ராஸ் பண்ணி போகும்
இந்த ரெட்டை விட இந்த பிளாக் வந்து எவ்வளோ வேகமாக அதிகமாக போய்ட்டு இருக்க மாதிரி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதை வச்சு தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகும் இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு நார்மலாக பஸ் ட்ராவலிங்லேயே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு வழி ஞாபகத்துக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் உட்காந்துருக்கீங்க வேற ஒரு பஸ் வந்துட்டு அதே டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு ஒரு வேலை உங்கள் பஸ் வந்துட்டு அந்த பஸ்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது சேம் டைரக்ஷன் நான் சொல்கிற விஷயம் வந்து சேம் டைரக்ஷனில் நீங்கள் உங்களோட பஸ் வந்துட்டு அந்த இன்னொரு பஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது ஓவர்டேக் பண்ணும்போது அந்த பஸ்ஸில் உள்ள எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி நார்மலாக வேகமாக போயிட்டு இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற நீங்கள் வந்துட்டு அந்த கிராஸிங் மூமெண்ட் அந்த உங்கள் பஸ்ஸு அந்த இன்னொரு பஸ்ஸை ஸ்டட் டச் பண்ணி ஜஸ்ட்டு அந்த கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் மெதுவாக போயிட்டு இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மெதுவாக போயிட்டு இருக்க ஸ்பீடு வேறு எதுவுமே கிடையாது இட்ஸ் அ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறேன் அந்த இன்னொரு பஸ்ஸை விட உங்களோட பஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ அதிகமாக வேகமாக போகுது அதை மட்டும் தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுவாரு புரிஞ்சுங்களா மற்ற இடத்துல ஏன் ரொம்ப வேகமாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மற்ற இடத்துல நீங்கள் பார்க்குற ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மரமாக இருக்கட்டும் ஒரு எலக்ட்ரிக் போஸ்டாக இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஸ்பீட் ஜீரோவாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த அந்த ஸ்பீடை வந்துட்டு உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்னொரு பஸ் வந்துட்டு அது ஸ்டாண்டிங்ல கிடையாது மூவிங்கில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உங்கள் பஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடை வச்சு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓவர்டேக் பண்ணுது அந்த கொஞ்சம் ஸ்பீடை மட்டும் தான் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இனி சேம் டேரக்ஷன் தான் ஸ்பீடு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறேன் ஓகே இதே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இதே பஸ்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு வேலை இது சிக்ஸ்டி இது ஃபிஃப்டியில் நீங்கள் இது இதில் வந்துட்டுருக்கேன் ஃபிஃப்டி ஒரு வேணா இதில் வந்துட்டுருக்கேன் சிக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே யாருமே பார்க்க முடியும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஜஸ்ட் வந்து ஸ்வைன் அந்த சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்கும் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஓகே அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மீட் பண்ணுறதுலேருந்து கிராஸ் பண்ணி போகிற வரைக்கும் எவ்வளோ ஸ்பீடு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா ஒருவேளை இது சிக்ஸ்டி இது ஃபிஃப்டியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுவார் ஓகே ஸோ நவ்யா கிளியர் ஐடியா ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு சேம் டேரக்ஷனில் போனாலும் சரி ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போனாலும் சரி லென்த் ரெண்டுலேயுமே நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்குவோம் அதே மாதிரி ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டேரக்ஷனில் போகும்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணி முடியும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடு எங்கே கிடைக்குன்னா ரெண்டு ஸ்பீடுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் சேம் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ண அந்த ரெண்டு ஸ்பீடு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணுறோம் இனி ஞாபகம் வச்சுங்க சேம் டேரக்ஷனாலும் சரி ஆப்போசிட்டாக இருந்தாலும் சரி லென்த் என்ன பண்ணிக்கோம் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோம் ஸ்பீடை வந்துட்டு எங்கே மட்டும் மைனஸ் பண்ணுவோன்னா சேம் டேரக்ஷனில் எதில் ஆட் பண்ணிக்கோன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இந்த இன்னும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா எந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப மெதுவாக கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த டேரக்ஷனில் வந்துட்டு ரொம்ப வேகமாக கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவாரு சரிங்களா இதை வச்சு ஒரு டூ டூ த்ரீ சம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு கான்செப்டில் ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா இப்போ வந்துட்டு ஒரு சம் வச்சுருக்கேன் அதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ட்ரெயின்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் லாங் ரன்னிங் இன் த சேம் டேரக்ஷன் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் இன் ஆ மச் டைம் வில் த ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் கிராஸ் தி செகண்ட் ஒன் கேட்டிருக்கோம் ஓகே கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட லென்த் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் செகண்ட் ஓடுது வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்துட்டு செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் செகண்ட் ஓடுது வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரெண்டுமே என்ன டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சேம் டேரக்ஷன் இதான் நம்ம கீவேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சேம் டேரக்ஷன் கீவேர்ட் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இதில் கிராஸ் பண்ணுற டைம் க
சால்வ் பண்ணணும் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இந்த த்ரீ ஜீரோ டூ ஜீரோ இந்த டூ ஜீரோ அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் தென் எயிட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி சிக்ஸில் டூ டைம்ஸ் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் இந்த மீனிங் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் வந்துட்டு செகண்ட் ட்ரெயினை கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோனு சொல்ல வரும் புரிஞ்சுங்களா இன்னும் ஒரு சம் கூட பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக புரியும்னு சொல்ல வரும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ட்ரெயின்ஸ் எயிட்டி மீட்டர் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் லாங் ரன்னிங் இன் தி சேம் டேரெக்ஷன் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் தென் ஹவு மச் டைம் தே தே வில் டேக் டு கிராஸ் ஈச் அதர் இங்கே வந்து ரெண்டுமே கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு என்ன டைம் கேட்டிருக்கேன் கன்ஃபார்மாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ட்ரெயின் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணி போகும் ஏன்னா இதோட ஸ்பீடு தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டேரக்ஷன் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோங்க தென் எனக்கு என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு இண்டிவிஜுவலாக ட்ரெயின் ஒன்னோட ஸ்பீடோ டூ ஓடுதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் வி ஹவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஓகேங்களா இந்த சேம் டேரக்ஷனில் அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா மைனஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபோர் டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஓகே ஒரு சம நம்ம எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னா எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஜஸ்ட் ஏன் எதனால் இங்கே ட்ரெயின் எடுத்துருக்கோன்னா இது சேம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு சேம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடை வச்சு தான் அதை வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடுனா ஜஸ்ட் ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே அகைன் டிஸ்டன்ஸ் டைம் இங்கே டென் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னா டென் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தென் கிராஸிங் டைம் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுக்குமே லென்த் இருக்கனால டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸுக்கு டைங்கெலாம் இருக்குது அப்படியே கீழே எழுதுங்க ஓகே சால்வ் பண்ண இந்த ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இந்த ஃபோர் ஜீரோ அப்படியே போயிடும் இந்த ஃபோர் செவன்டி டூ செகண்ட்ஸ் ஓகே செவன்டி டூ செகண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு சம்மில் வந்துட்டு ஒன் மினிட் டுவெல் செகண்டில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா செவன்டி டூ செகண்ட் அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதணும்னா சிக்ஸ்டி செகண்டுக்கு ஒன் மினிட்னு சொல்லலாமா ரிமைனிங் டுவெல் செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சிக்ஸ்டியில் டிவைட் பண்ணவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ மினிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சரி ஓகேங்களா இது புரிஞ்சிங்களா ஓகே இது போதும் ஜஸ்ட் இந்த டைப் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஓகேங்களா இனி நெக்ஸ்ட் டைப்பில் என்ன பண்ணலாம்னா ஒருவேளை இதே மாதிரி ரெண்டு ட்ரெயின் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனை கிராஸ் பண்ணதுன்னா அங்கே எந்த மாதிரி நடந்திருக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி கான்செப்ட் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இந்த செம்மை எடுத்து போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறது தான் ஓகேங்களா த